最今天为您带来的精彩视频。近日，阿娇的老公、素有“一介王阳明”称号的赖鸿国，在社交平台晒出一张聚会合照，派对人数众多，但是还能一眼看到赖鸿国 ，C 位夹在众美女之间，名表西装，西装有型，派头十足。这天过生日的主角是台湾著名的名媛杨秀荣，是歌手萧亚轩的闺蜜。杨秀荣是绿叶名媛，虽然不是特别知名，已经四十四岁的她还没有结婚，私生活呢就比较精彩，八卦媒体的宠儿。赖鸿国一周三次聚会，不见阿娇踪影。细数一下，赖鸿国最近出席的聚会确实不少。一周前刚参加完台湾第一。千金观影的派对，罗志祥、王小飞等也都参加了。隔天又去参加名媛孙云云组织的聚会，忙得不亦乐乎。但是呢，这些场合都没有看到阿娇的身影。其实去年九月，媒体就爆出过赖鸿国出轨的消息，被知情人士爆料，赖鸿国经常在社交平台关注一些网红，趁阿娇大陆录节目的时候频繁互动。这次被人抓到，并有晒出信息的截图。但是事后，赖鸿国和阿娇都澄清了，没有这回事儿。阿娇的这段婚姻一直被外界唱衰。一八年五月，阿娇和赖鸿国在洛杉矶举行了婚礼派对。同年十二月，两个人在香港正式举办结婚仪式。但是大家一直不看好这段婚姻，因为赖鸿国曾有过一段婚姻，还在与阿娇交往的阶段，曾被爆出私生活混乱。赖鸿国呢是做医美整形的，职业的关系和很多女网红、女明星都有联系。就在与阿娇恋爱的时候，还被爆出与别的美女同游出行。而赖鸿国的前妻在阿娇与赖鸿国官宣结婚信息时，还在社交账号上发文陈述自己上次婚姻中对方出轨，暗示阿娇幸福会循环，悲伤也会循环。赖鸿国经济状况呢一直备受质疑。赖鸿国和阿娇结婚以来，经济情况一直备受质疑。阿娇和赖鸿国结婚时，阿娇坚持不出钱。阿娇的解释也让人心疼。我的底线就是不希望我拿钱把自己嫁出去。赖鸿国表示，所有好友要负责酒店和机票，自己压力很大。在明星动不动上亿、几千万的婚礼面前，阿娇的要求算是很卑微了吧？赖鸿国也曾调侃，当时结婚差点花光了自己的积蓄，抱怨阿娇平时刷卡也是刷得非常狠，有一次购物差点刷爆自己的卡。阿娇在参加一档节目时，阿娇公开说自己买东西的时候会看老公眼色，即使是花自己的钱，也会在买之前问老公愿不愿意，会优先考虑对方的感受。在这段感情里，阿娇把姿态放得比较低。两个人聚少离多，至今仍然租房住。说起阿娇的条件，完全没有必要在这段婚姻里委曲求全的。当年的 Twins 红透半边天，专辑大卖，影视剧作品呢也很多，人气更是如日中天。现在的阿娇盛世美颜一直被大家称道，也许还是因为艳照门事件对她的影响，阿娇对婚姻是既期盼又恐惧。渴望能找到一个真心接受自己、爱自己的人，把自己嫁出去，又担心维护不好婚姻，小心翼翼地考虑对方的感受。据说婚后两人还没有买房，目前一直租房子住，而且分开的时间呢居多。阿娇为了增加收入，频繁外出接活动、酒会、楼盘剪彩、商场开业，都会看到她的身影。而赖鸿国又是约名媛喝下午茶，又是和友人聚餐的，潇洒的不行。婚后的阿娇用自己的影响力和名人效应，帮助赖鸿国开设了医美机构，亲自招揽生意，十足的帮扶运。一边是老公频繁的和网红互动，和名媛聚会，夫妻二人在这段婚姻确实不平衡，我们外人也只能祝福吧。大家看好阿娇这段婚姻吗？欢迎吐槽留言，看完记得点赞关注哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦，更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。